హైదరాబాద్ లో కన్సల్టేషన్ మరియు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల కలర్ డాప్ల టెస్ట్ ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ లో ఉచితంగా పొందండి సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు పండుగ సందర్భంగా మనం రకరకాల నైవేద్యాలు చేస్తాం ఒకటి రెండు సార్లు గారెలు చేస్తాం గాయత్రి దేవి నివేదనకి అల్లపు గారెలు బాగా విశేషంగా చెప్తారు తర్వాత మహర్నవమి నాడు కాళికాదేవి కూడా గారెలే నివేదన చేస్తాం పొట్టుమిన పప్పుతో అల్లపు గారెలు ఇది అందరూ చేసేదేనండి అల్లం విశేషంగా వేసుకోవటం మామూలుగా గారెలు అనగానే వడల్లో మనం ఏం చేస్తాం ఉద్దిపప్పు వడలు మినపప్పు వడ గారెలు ఇలాగంటాం కదా దీంట్లో అల్లము పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర వేస్తాం కదా అసలు పచ్చిమిర్చి లేదు ఓన్లీ అల్లము జీలకర్ర తర్వాత మిరియాలు ఒక దెబ్బ కొట్టి ఇలా పూర్తి మిరియాలు కాకుండా రెండు దెబ్బలు కొట్టి కొంచెం కచ్చాపచ్చగా దంచి అది కూడా వేస్తాను బాగుంటుంది అమ్మవారి నివేదనకి ఇది చాలా మంచిదని చెప్తారు పొట్టు మిన పప్పుని ఒక నాలుగైదు గంటలు మూడు నాలుగు గంటలు నానబెడితే పొట్టు అంతా తీసేయచ్చు ఎక్కువ భాగం తీయొద్దు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ తీసి థర్టీ పర్సెంట్ ఉంచుకోవచ్చు మొత్తం పొట్టుతోటి కనుక చేస్తే మరి మీ ఛాయిస్ అయితే చేసుకోండి కానీ నేను చెయ్యను అలా చెప్పము కూడా పొట్టు ఎక్కువ తినటం వల్ల చెవికి మంచిది కాదు అని చెప్తారు మాకు పండే నేలలే మావి మా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మేము ఇదే వింటున్నాం వద్దంటారు కొంత పొట్టు తీస్తే పొట్టు మంచిదే కానీ మరీ మంచిది కాదు అంత తినకూడదు అనమాట పొట్టు తీసేసి దీన్ని బెడ్ గ్రైండర్లు మామూలుగా అయితే మన గుండుపప్పు అనుకోండి మిక్సీలో వేస్తే కొంచెం గట్టిగా వస్తాయి గారెలు మిక్సీ ఏ ఉన్న వాళ్ళు వేసుకుంటాం అనుకోండి ఏదో చేస్తాం ఐస్ వాటర్ పోసి ఒక ఐస్ క్యూబ్ వేస్తే కొంచెం మృదువుగా వస్తాయి ఈ పొట్టుపప్పుని మనం మిక్సీలో వేసినా కూడా మృదువుగానే వస్తాయి గారెలు బాగా వస్తాయి సో పొట్టుపప్పు పొట్టు తీసేసాను గ్రైండ్ కూడా చేసేసాను గారెలు మాత్రం వేసి చూపిస్తా మిరియాలు కొంచెం బరగ్గా గ్రైండ్ చేశాను పప్పు గ్రైండింగ్ కూడా చూడండి కొంచెం పొట్టు కనిపిస్తుంది కదా మిరియాల పొడి తర్వాత ఒక స్పూను జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు చాలా సన్నగా కట్ చేశాను ఇవి వేసేద్దాం ఒకవేళ ముక్కలు రావద్దు అని అనుకుంటే కనుక మీరు కోరేసేయండి అల్లాన్ని కొంచెం లేతాలనవైతే కోర్ చాలా బాగుంటుంది అల్లం కనుక ముదిరింది అనుకోండి పీచు పీచుగా వస్తుంది వేస్ట్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది మనకి అదేం ఉపయోగపడలేదని గారెల పిండి ఈ వడపిండి గ్రైండ్ చేయటం ఒక చిన్న ఆర్ట్ అండి మొదటి రోజుల్లో కాస్త రాదు మొదట గట్టిగా రుబితే రాళ్ళలే వస్తాయి లూజ్గా రుబితే నూనె లాగేస్తాయి ఒక మధ్య మార్గంగా చేయాలి ఎక్కువ తడి లేకుండా చేతితోటి కొంచెం ఒకసారి మొత్తం కలిపేసుకుందాము ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క అవగాహన ఉంటుందండి ఒక మంచి గుండ్రగా బాగా షేప్ రావాలి కాబట్టి ఎక్కువసార్లు తడి చేసుకున్నాం అనుకోండి చెయ్యి షేప్ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది బాగా వస్తాయి గుండ్రంగా కానీ నూనె పీల్చేస్తాయి అలాగని గట్టిగా పిండితే గట్టిగా పిండి గట్టిగా ఉండిపోయిందంటే రాళ్ళల్లే ఉంటాయి అలవాటుగా వారం వారం చేస్తూ ఉంటే ఆ పని చేయటం వచ్చేస్తుంది మనకి కొంచెం పొత్తల్లో కాస్త ఇబ్బంది అంతే మొత్తం కలిపేసాము రుబ్బేటప్పుడే ఉప్పు సరిపడా వేసాను మనం నైవేద్యాలు పెట్టేటప్పుడు రుచి చూడకూడదు అదొక సాధారణ నియమం వేసి చూద్దాం స్టవ్ హైలో పెడదాము ఇలా వచ్చాక కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోవాలి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క అలవాటు ఉంటుందండి నాకు చేత్తో వేసే అలవాటు ఒకవేళ పెద్దవి వేయాలన్నా చేత్తోటే వేస్తాను కాబట్టి నాకు ఆ చేతికి రావు పెద్దవి వేయటం నాకు అలవాటు లేదు అసలు పెద్దవి వేయాలంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ పిండి తీసుకోవాలి చేతి నిండా తీసుకోవాలి అంతే లేదా ఒక అరిటాకు ప్లాస్టిక్ కవరు దేని మీదైనా ఇలా అద్ది వేస్తే మనకు కావాల్సినంత సైజులో పెద్ద పెద్దవిగా వేసుకోవచ్చు ఇది ప్రాంతాల వారీగా ఉంటుందండి కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే కేవలం పితృకార్యాలు అప్పుడే ఈ వడకి హోల్ పెట్టాలి లేకపోతే ఆమె నివేదనలకి పనికిరాదని ఉంటుంది ఎందుకనో మా ఇళ్లల్లో అలాంటి మాట చెప్పరండి మాకు అట్లా అలవాటు లేదు మేము పండగల నివేదనలో కూడా హోల్స్ పెడతాం గారె వేయటానికి హోల్ పెడతాం కానీ పెద్దవాళ్ళకి ఇంకొకళ్ళకి తేడా లేదని అనిపిస్తుంది నా వరకు మీకు అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే కనుక నేను చూపించానని చేయబోకండి మీ ఇంట్లో పద్ధతి అయితే చూసుకోండి పెద్దవాళ్ళు అలా పెట్టకూడదు అని చెప్తే పండగల్లో పెట్టకూడదు దేవుడి నివేదనకి పనికిరాదంటే పెట్టకండి కానీ నా అవగాహన అలాంటిది ఏం లేదు మా వాళ్ళు ఎవరు నన్ను కరెక్ట్ చేయాల అంటే పండగలప్పుడు కూడా మా అమ్మ వాళ్ళు ఇలా గారెలు చేయటమే తెలుసు నాకు పితృకార్యానికి ఇలాగే 
పండక్కి అలాగే అయితే పితృకార్యపు వాటిలో ఇంకేం వెయ్యం కదా ఒట్టి గారెలే వేసుకుంటాం ఒట్టి పిండి ఇంకేం వెయ్యం అందుకని బహుశా మరి అలా ఎలా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెప్పబడిందో నాకు ఐడియా లేదు మీ ఇంట్లో ఉన్న పద్ధతిని మాత్రం ఫాలో అవ్వండమ్మా ఇది కేవలం ఒక ఐడియాకి చూపిస్తాం అంతే ఆఖరి వాయ గారెలు కూడా తీసిస్తున్నాం గారెలు చేసేటప్పుడు పాత్ర పెట్టి పెట్టుకున్న నూనె కొంచెం తక్కువ పెట్టుకుంటే వేస్టేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువ వాయిల్ వేసుకోవాల్సి వస్తాం అంతే మెను తింటే ఈను తిన్నంత బలం అని చెప్తారండి ఎక్కువ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ అని ఈను తిన్నంత బలంగా ఉంటామని చెప్తాను అమ్మవారి నివేదనల్లో తప్పకుండా అంటే చాలా ఎక్కువ రోషంగా కనపడేటువంటి స్వరూపానికి ఇలా మినుమ నివేదన పెట్టాలని చెప్తారు మామూలుగా మాంసాన్నం పెట్టే పద్ధతి ఉండేది పురాతన కాలంలో ఇప్పుడు మనం అవన్నీ పెట్టాం అందుకని దానికి బదులుగా మాంసానికి బదులుగా మాషలు పెట్టాలని చెప్తారు ఆ మాష అంటే మినుము అందుకని మహర్నవమి రోజున తప్పకుండా గారెలు నివేదన పెట్టాలి ఆ నివేదన ప్రసాదం స్వీకరిస్తే అమ్మవారి యొక్క ప్రసాదం తప్పకుండా మనకి లభిస్తుందని చెప్తారు ప్రయత్నం చేసి చూడండి అల్లం ఎక్కువగా వేసి గారెలు వేసి నివేదన చేయండి మరొకసారి సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు